Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Macau, sou terapeuta integrativa e eu faço parte da equipe do Centro de Consciência Animal. E hoje eu vim trazer para vocês o relato de alguns pontos da comunicação que foi feita com Luz. Luz foi um gato que viveu aqui nesse plano até aproximadamente um mês atrás. Ele tinha um irmão, um irmão de ninhada, que foi acolhido, né? E eles integraram juntos uma família multiespécie. E a tutora do Luz nos procurou para buscar compreender alguns pontos, né? Algumas, alguns aspectos da vida e da morte do Luz. Então, um desses aspectos era o comportamento que ele demonstrava, né? Ele demonstrava bastante medo e ela entendia ele como um gato bastante assustado. Então, ela perguntou. Por que, que ele era tão assustado, né? Ela queria compreender isso. E aí ele falou, é verdade, eu sou meio medroso. E riu. E ele riu de uma forma muito natural, muito leve. E ele continuou, meu irmão é muito mais corajoso e desbravador que eu. São as experiências que vivemos que nos desenvolveram dessa forma. Até agora eu não vejo o meu medo como um problema. É apenas uma característica. Quando for o momento, eu terei oportunidade de desenvolver isso, e se houver necessidade. Então, ele lida de uma forma muito natural com esse aspecto, né, com essa característica que é o medo, e ele não vê isso como um problema. Né? E aí, uma das, das mensagens né, que ela entregou para ele foi reconhecendo ela, né, um, um auto-reconhecimento dentro da percepção dela, né, de que ela não teria acolhido, né, o modo dele de ser nesse mundo, nesse mundo, ela entendia dessa forma, né, então ela quis é, se desculpar com ele por isso, e aí ele se emocionou muito quando eu trouxe essa mensagem para ele, e foi uma emoção muito profunda, que veio de um lugar, assim, de, de satisfação, sabe, trouxe uma uma satisfação de dever cumprido, um alívio até, eu senti junto com ele. E aí o Luz falou, querida, eu fico feliz em saber que você percebeu a maior contribuição que eu vim te dar. Por isso, né, a importância, por isso a satisfação dele. Em troca de você ser uma grande mestra para mim, eu vim para te mostrar que é bom ser aquilo que se é. Eu me concedo a liberdade de ser medroso. E a mim é concedida a companhia do meu irmão há tantas vidas. E aí ele mostrou que ele e o irmão já convivem né, de outras experiências, de outras existências. Meu irmão é um ser corajoso. Pode até ser bruto ou rude às vezes. E assim nós nos auxiliamos. Ele também aprende comigo e eu aprendo com ele. Sempre que nos permitirmos ser o que somos, sempre que aceitarmos com verdade as nossas vulnerabilidades, a força maior permitirá que a gente se complete através do outro. Assim como quando aceitamos os nossos pontos bem desenvolvidos, aquilo que vocês chamam de qualidades, dons e pontos fortes, também somos conduzidos pela força maior a nos aproximarmos de quem precisa da nossa contribuição. E aqui, quando ele fala sempre que nos permitirmos, esse nos não é, ele não se refere só a ele e ao irmão, ele se refere a todos nós, né, a todos os seres. E eu achei muito importante, muito bonito ele ter compartilhado essa perspectiva, né, do quanto ah, o fluxo se torna natural quando a gente, quando todos os seres, né, aceitam as próprias características. E eu quis compartilhar isso com vocês aqui. Eu achei bem interessante para poder trazer para vocês. E um outro aspecto muito bacana, né, muito curioso que ele compartilhou nessa comunicação é que ele esteve, ele escolheu nessa né, experiência junto a essa tutora para poder absorver conhecimentos dela da medicina. E aí ele mostrou que ao entorno dela, ela traz várias informações, né? Ela trabalha como médica e ela traz várias informações. Então, o convívio com ela possibilitou que ele é, absorvesse, né? Não de forma racional, como um estudante, né? 
mas de certa forma ele absorveu essas informações e essas informações vão servir para ele em outras experiências. Tá bom, gente? Então é isso hoje o que eu quis trazer e compartilhar. Eu agradeço muito a tutora né, e ao Luz por ter trazido esse conhecimento para a gente.